Czas idzie i zmieniają się wiary. Bóstwa w proch upadają jedne po drugich, dziś czczone, jutro deptane. Przechodzą przed oczyma ludzkości, by więcej nie powrócić. Ty trwasz wieczysta jak strach, głód i zawiść. Pierwotna tak jak ona, jak ona triumfalna, nad wszystko wyniesiona, niepokonana niczym i nigdy, tak jak ona, pierwotna, dzika potęgo miłości. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. W świecie, gdzie małżeństwa są aranżowane przez rodziców, a wybór żony nie zawsze dyktowany jest wielkim uczuciem, miała miejsce jedna z największych historii miłosnych, jakie znamy. Miała ona miejsce tutaj, na terenie dzisiejszych Indii, prawie 400, prawie 400 lat, temu, lat temu, między, między ówczesnym, ówczesnym królem, królem, a jedną z jego wielu żon. Historia ta dotyczy króla Shah Jahana, co po persku znaczy król świata, i jego pierwszej żony, Muntas Mahal. W świecie zdominowanym przez mężczyzn, w świecie wojen i nieustannej walki o władzę, nie rozstawali się oni ani na krok. Towarzyszyli sobie nieustannie tak podczas długich i wyczerpujących kampanii wojennych, gdzie Mahal dzielnie znosiła trudy i niewygody wojskowych obozowisk, jak i w pałacowych salonach i komnatach. Owocem ich gorącego uczucia było czternaścioro dzieci. Niestety, podczas czternastego porodu doszło do komplikacji. Mahal zmarła. Po dziewiętnastu latach codziennego spędzania ze sobą czasu, król pogrążył się w rozpaczy i przez osiem dni pozostawał w odosobnieniu. Gdy wyszedł do podwładnych, był innym człowiekiem. Wychudzony, siwy i zrezygnowany. Żałobę po żonie nosił przez dwa lata. Chcąc odwdzięczyć się jej za wszystkie lata spędzone razem, postanowił wybudować jej pomnik, jakiego jeszcze nie widział świat. Tacz po persku znaczy korona. Tacz Mahal to korona dla Mahal. I jak przystało na królewską koronę, zachwyca ona nie tylko pięknem, ale i przepychem. Girlandy kwiatów z daleka wyglądające jak namalowane, z bliska ukazują swoje prawdziwe oblicze. Wgłębienia w marmurze wypełnione są szlachetnymi kamieniami. Tak powstała budowla przez wielu uważana za najpiękniejszą na świecie. Taj Mahal. Marmurowe arcydzieło, które zapewniło kochankom i ich wielkiej miłości nieśmiertelność. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze Spiżu, strzelający nad ogrom królewskich piramid. Nie naruszą go deszcze, oszczędzi go nawet łańcuch lat niezliczonych i mijanie wieków. Marzysz o nieśmiertelności? Ja też. Ale wygląda na to, że póki co sposób na jej osiągnięcie jest jeden. Niezmieniony od tysięcy lat. Tworzyć. Tworzyć i zostawić po sobie ślad. Twórca ma szansę, tak jak Shah Jahan, zostać zapamiętany na setki lat, albo tak jak Horacy, którego wiersz słyszeliście przed chwilą, nawet na tysiące. Wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. Są takie miejsca, które na zdjęciach wyglądają dużo lepiej niż w rzeczywistości. I jestem pewna, że każdy z Was przeżył kiedyś rozczarowanie, kiedy skonfrontował własne oczekiwania z rzeczywistością. W przypadku Taj Mahal nie było tak. Taj Mahal był dokładnie taki, jakim go sobie wyobrażałam. Albo, mówiąc szczerze, był nawet jeszcze lepszy. Zdecydowanie niesamowity pod każdym względem. Tym bardziej, jeśli zestawi się go z otaczającą rzeczywistością. 
Jak wchodzi się na teren Taj Mahal, to ma się takie wrażenie, że wkracza się do innego świata, takiego pełnego ładu, porządku i symetrii. Ludzie myślą w takich miejscach o różnych rzeczach. Ja natomiast myślę o nieśmiertelności. W dzisiejszych czasach jej osiągnięcie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wciąż jednak niezmiennie człowiek, aby tworzyć, potrzebuje iskry, która go rozpali i natchnie. Muzy, dla której podejmie działanie. Szaleństwa, które mu da się obezwładnić. To one sprawiają, że zostaje pobudzona kreatywność, jesteśmy wypełnieni emocjami i czujemy potrzebę, by tworzyć. Spośród nich miłość jest królową. To ona przez wieki dawała natchnienie. To ona pchała ludzi do czynienia rzeczy niesamowitych, do działania wbrew logice, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew powątpiewaniom innych. Inspirowała do tworzenia rzeczy, które przetrwały tysiące lat. Budowle, poematy, obrazy, które dały nieśmiertelność twórcom, ale również wystawiły pomnik dla źródła inspiracji. Taki jak ten, o którym mówi się poemat wykuty w kamieniu.